ുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരമാണോ തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണോ അല്ല കാരണം അത് ഈമാന്റെ ഭാഗമാണ് ഭാഗമാണ് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ തിരുഹരീസിൽ നിസ്സാരമായ സംഗതിയല്ലോ പുണ്യനബിയോടുള്ള മഹബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദീനയുടെ രാജകുമാരനോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിസ്സാരമല്ല തന്നെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ നീണ്ട ഹരീസിൽ ഈമാന്റെ മാധുര്യം നുണയണോ ഈമാൻ കാമിലാകണോ ഈമാന്റെ മാധുര്യം ആസ്വദിക്കണോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിക്കാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന വജത ഹലാവത്തൽ ഈമാൻ ഈമാന്റെ മാധുര്യം അവൻ ആസ്വദിക്കാം എത്തിക്കുമെന്ന് ഏതാ ഒന്നാമത്തെ റസൂലുള്ള പഠിപ്പിക്കുകയും റസൂലും എല്ലാത്തിനേക്കാളും അള്ളാഹുവും റസൂലും അവന്റെ കൽബിൽ ഇഷ്ടപാചനമാവുക എല്ലാത്തിനേക്കാളും എല്ലാത്തിനേക്കാളും ും ശരീരം കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനേക്കാൾ ഏറെ നബി അങ്ങ് എനിക്കിഷ്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞു 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 പാടില്ല അത് പോരാ നിന്റെ ശരീരത്തെക്കാളും ഞാൻ സ്നേഹിക്കപ്പെടണമെന്ന് മുഹമ്മദ് തിരുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ജീവിതകാലത്തും വഫാത്തിന് ശേഷവും അങ്ങേ അറ്റം സ്നേഹിച്ചത് എല്ലാവരും സ്നേഹിച്ചു എല്ലാവരും അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിച്ചു നബിതങ്ങളെ കാണാതിരിക്കുന്നത് പോലും ചിലർക്ക് വിഷമമായി ചിലർക്ക് വിഷമമായി മഹാനായ സൗബാൻ റബിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു വേള കടന്നു വരുമ്പോൾ സൗബാന്റെ ശരീരം കാണുമ്പോൾ സൗബാനാ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഘാടകടിപ്പിച്ചതാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വെച്ചാൽ നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മുന്നിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തടസ്സവും സാരല്ല പോട്ടെ 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 കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ആ കുറക്കാൻ പറ്റൂല്ലേ ഒരുവേള ഹബീബായ റസൂറുള്ള കാണുമ്പോ സൗബാനാകെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് സൗബാനോട് ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി സൗബാൻ നല്ല രോഗവും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ മഹാനായ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം പറയാണ് എനിക്ക് പ്രേമരോഗമാണ് എനിക്ക് പ്രേമരോഗമാണ് അതൊരു രോഗ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗ 
കാരണം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിനെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊരു വല്ലാത്ത മാനസികമായ അസ്വസ്ഥത അതന്നെയാണ് പ്രേമരോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ പിരിയാൻ കഴിയൂല പ്രവാസ ലേഖത്ത് പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പ്രവാസി മാഷ അല്ല പോകുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു അരമണിക്കൂർ റൂമിലാണ് മാറ്റ അരമണിക്കൂർ വേണോ വേണ്ട പക്ഷെ എന്താ ഭാര്യനെ പിരിയുമ്പോ സങ്കടാണ് ഇഷ്ടപാചനത്തെ പിരിയുമ്പോ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ട് അതാ പ്രേമരോഗം പ്രേമരോഗം അതാ എനിക്ക് പ്രേമരോഗമാണ് എന്റെ കാരണം റസൂലാഹി തങ്ങളോട് പറയാണ് നബിയെ നിങ്ങളൊരു സെക്കൻഡ് പോലും എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ കാണാതെ നിൽക്ക എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല നബിയെ മറുപടി നബിയെ അങ്ങില്ലാതെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ എനിക്ക് സങ്കടോ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആവലാതി എന്റെ സങ്കടം എന്ന് പറഞ്ഞാ ആഹുറത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞ നബിയെ അങ്ങ് ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിലല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഈ പാവപ്പെട്ട സൗബാൻ ഏറ്റവും മടിയിലായിരിക്കുമല്ലോ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോ പാവപ്പെട്ട സൗബാൻ ഏറ്റവും മടിയിലല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഏറ്റവും മടിയില ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ പാവപ്പെട്ട സൗബാൻ ഖിയാമത്ത് നാളിലെത്തിയ നബിയെ നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയോ നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുമോ പ്രവാചകരെ ചോദ്യമാണ് ആ സമയത്തതാഹുവിന്റെ ഹബീബിനിക്ക് ആയത്തങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് സന്തോഷവാർത്തയുമായി ജിബിരിയിൽ കടന്നു വന്നു സൗബാന്റെ മനസ്സിന് സങ്കടം എന്താണ് ആഹ്ലത്തിലെത്തി കഴിഞ്ഞ പ്രവാചകര് അങ്ങയെ കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ സൗബാന്റെ സങ്കടം പ്രവാചക പ്രേമികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നബിതങ്ങളെ പിരിയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ോടൊപ്പം തന്നെയാണെന്ന് അർത്ഥശങ്കടയില്ലാത്ത വിധം ഖുർആാന്റെ പ്രഖ്യാപനോ മഹാനായ സൗബാൻ അള്ളാഹു ചാലാൻ്റെ കാര്യത്തില് അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് നമുക്കും വേണ്ടേ ആ പ്രവാചകരോടുള്ള സഹവാസം അള്ളാഹു അതിന് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അതിനെന്ത് വേണം അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും വടിപ്പെടണം അള്ളാഹു തൂഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ിതങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് സ്വഹാബികൾ അങ്ങനെയാണ് റസൂലുള്ള വല്ലാതെ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുകയാണ് വല്ലാതെ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുകയാണ് നബിത്തങ്ങൾ അത്രക്ക് അവരുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങേശിപ്പോയി അത്രക്ക് അവരുടെ കൽബിൽ കയറിപ്പോയി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള നബിത്തങ്ങളോട് ആദരവ് ബഹുമാനം സ്നേഹം എല്ലാം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു വാചക പ്രേമികൾ ഒരുപാടാണ് വിശദീകരിച്ച ഈ പ്രഭാഷണം രണ്ടു മണിക്കൂറിൽ ഒതുങ്ങി പോകൂല പ്രവാചക പ്രേമികളുടെ കഥ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതൊരു നീണ്ട നിരയാണ് തങ്ങള് അങ്ങേറ്റം ഉമ്മയെക്കാളും ഉപ്പയെക്കാളും സ്നേഹിച്ചവരുണ്ട് സ്വന്തം വാപ്പയെക്കാളും ഉമ്മയെക്കാളും സ്നേഹിച്ചവർ ും സ്നേഹിച്ചവർ 
حناي زيد بن حارثا رضي الله تعالى عنه الله عند حبيب عند بلرت بطرنا زيد بن حارثة رضي الله عنه زيد بن حارثة رضي الله عنه بدري بودي عنه بدري عنه بدري عنه زيد بن حارثة رضي الله عنه نبي تنقل ولا كي لنجنا يا زيد تيد نين تجريت را تجريت كي براي الدع حنا يا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه حارثة عند مجنا يا زيد حارثة عند مجنا يا زيد أنا بالله إستمان يبدو مكودا كوندا نادكم سرقتيله زيد أنا كودا كوندا نادكم يا أنا بدابا يا حارثة بري أنقدي ليا जोलिस <laughs> Kutina korcin kuman de, bari kunda uli re mohon kutina kund snehi kanam ne. He da ilum hari satin udah bari, hari satin gane pudung kuti hari satin dapra. Apa bari uli kari gane cendih cungan uli uta patulia. Magena zaidi ne ini kum snehi kanam ini kundu talu uli kanam korcin dewasa endar tukutanam. Angane hari satin udah bari baran ni nganalam ne vidin mau ganam. Magane yum gopi nyanam ne vidin mau ganam. சுப்பானல்லாம் பிதாவின்டையான் எதாயிலும் சரித்ரம் பின்னிட வழிமாருகையான் கச்சவட சங்கம் வருகனேரம் யாத்ரனவத்து சுபானல்லா موسیقی खदीजा बीवी यम रसूल लायम तम्बिलों ला विवाह हंगड़ी ना पो खदीजा बीवी भी कुट्टी है रसूल लाख को गुड़तू ने भी तंगल के खिदमत तो चाहिए न सेवन ने चाहिए न ज़हीद ना रसूल लाख को गुड़तू Edayalum, nanti leh hari fatin deh sedih andan rio. Pidavu, ur magenah das tapat tap pidavin deh wajan yanda. Mak mana sil sanggadam enggan ya hari fatin od deh beraya. Edayalum hari fatin mana silai enggan aku kundu mana das tapat dicunda. Hari fatin sanggadan sahita enggan dia nillya. Nanti leh ur katca bade sanggam bandu bandar enggan. Hari fatin od cunda bun. Kata pada sangat teruk ceri kena tre Allah hendak bunuhmu Zaidina ninggal kanda Hendak mohon Zaidina ninggal kanda Orang kata pada sangat wanu narnya Awal kau di cillu mau iru Hendak mohon Zaidina ninggal kanda Hendak mohon Zaidina yang ada yang mana ninggal kanda Cik abang tu marubadi beri gunilah, abah sah nombram dana pola alai dayaane, 
മരങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് പാറക്കെട്ടുകളോട് ചോദിക്കുകയാണ് പറവയലോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ മോൻ സൈദിന നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഈ മനുഷ്യൻ ഭ്രാന്തനായി എന്ന മകനെ കാണാത്ത വിഷമം ഭക്ഷണല്ല വെള്ളല്ല കഠിനമായ തെരച്ചിലൂട് തെരച്ചിൽ അവസാനം ഈ സൈതന്ന പൊന്നുമോൻ ആരുടെ പക്കല വളരുന്നത് മുഹമ്മദ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഹാരിഫത്തിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കച്ചവട സംഘം പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലേക്ക് വന്നു മക്കയില് വന്നപ്പോ കഴബാലയത്തിന്റെ ചാര സൈതന്ന പൊന്നുമോനെ കണ്ടപ്പോ ഈ കച്ചവട സംഘത്തിലെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു പൊന്നുമോനെ സൈതു നിന്റെ പിതാവ് നാട്ടിൽ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഭ്രാന്തനായി അലയുകയാണ് പൊന്നുമോനെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നാട്ടിലേക്ക് നിനക്ക് പോന്നൂടേ വാപ്പ അവിടെ എത്ര കഷ്ടപ്പാടില്ലെന്നറിയോ മോനെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പോന്നൂടേ ആനായ സൈദ്രതി എല്ലാവന്നു പറഞ്ഞു എന്നെ കണ്ട വിവരം നിങ്ങൾ എന്റെ വാപ്പയെ അറിയിക്കണ്ട കച്ചവട സംഘം നാട്ടിലെത്തി സുബഹാനല്ല കച്ചവട സംഘം വന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ ഹാരിഫ് തേടിച്ചെന്നുകൊണ്ട് കച്ചവട സംഘത്തോട് ചോദിക്ക എന്റെ പോൻ സൈദിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ എന്റെ പുന്നാര പോൻ സൈദിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മഹാനായ ഹാരിഫത്തിനോട് കച്ചവട സംഘത്തിലെ ആളുകൾ സത്യമെന്ന് തുറന്നു പറയാ അവരങ്ങ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിങ്ങനെ മക്കയില് പോയപ്പോ അവിടെ അല്ലമീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ അടിമ വേല ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്ത് മക്കയിലുണ്ട് കേൾക്കേണ്ട താമസം തന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു പിതാവ് അറിയുമ്പോ ആ പിതാവിന്റെ മനസ്സിലുള്ള സന്ദേശം എത്രയായിരിക്കും വർഷങ്ങളോളം ഒരു മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ആ മകൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ ആ പിതാവിന്റെ മനസ്സിലെ സന്തോഷം എത്രയാ ഏതായാലും ഹാരിഫത്തിന് കേട്ടപ്പോ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള സമ്പത്ത് മുഴുവനും പെറുക്കിയെടുത്ത് മഹാനായ ഹാരിഫത്ത് മക്കയിലേക്ക് പോവുകയാണ് തന്റെ സഹോദരന് കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് മക്കായിലെത്തി അല്ലമീന്റെ വീട് ചോദിച്ചു അൽ അമീന്റെ വീട് ചോദിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവിടെയുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഹാരിഫത്ത് നബിതങ്ങളോട് പറയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർ തങ്ങളോട് പറയാണ് എന്റെ പോൻ സൈദിനെ വിട്ടുതരാ എത്ര സമ്പത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അത് ഞാൻ നൽകിയേക്കാം എന്റെ പുന്നാരമോൻ സൈദിനെ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞേക്കുമോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മകൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പോരുമെങ്കിൽ ഒരു നയാ പൈസ പോലും എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു നാണയ തുട്ടു പോലും എനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ മോനെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയിക്കോ കൊണ്ടുപോയിക്കോളി ഒരു പൈസ പോലും എനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ മോൻ നിങ്ങളുടെ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പോരുമെങ്കിൽ പറയാണ് അതല്ല നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മകന് പോരുന്നില്ല എങ്കിൽ അവനെ എനിക്ക് വിട്ടുതരണമെന്ന് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞപ്പോ ഹാരിഫെന്ന് പറയുന്ന സ്നേഹനിധിയായ പിതാവിന് മറ്റൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല താൻ വിളിച്ചാൽ എന്റെ മകൻ എന്റെ കൂടെ പോരില്ലെന്നോ ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹം കൊടുത്ത എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്റെ കൂടെ പോരില്ലെന്നോ ോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് പോരൂലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തോ പിതാവിന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഉറപ്പെന്താ എന്റെ മകൻ എന്റെ കൂടെ പോരുമെന്നാ പക്ഷേ ഹബീബായ സെയ്ത് വിളിക്കുത്തരം നൽകി പുറത്തു വന്നു നബിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എന്താ നബിയെ ആ സമയത്ത് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു മോനെ സൈദ് ആരാണ് ഈ വന്നതെന്ന് നോക്ക് സൈദ് നോക്കുമ്പോഴാണ് തന്റെ പിതാവും എളാപ്പയുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു സൈദേ ഇവരെന്തിനാ വന്നു എന്നറിയോ എന്തിനാ ഇവര് വന്നു എന്നറിയോ പറയാണ് ിയെ 
എന്റെ പിതാവും എന്റെ എളാപ്പയും വന്നത് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാനാണെങ്കിൽ എന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തല്ല നബിയെ നബിതങ്ങളുടെ താൽക്കളി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തു പറയാണ് നബിയെ എന്റെ പിതാവിന്റെ കൂടെ എന്നെ പറഞ്ഞയക്കല്ല അങ്ങയെ വിട്ടുപിരിയ എനിക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് അതുകൊണ്ട് എന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കല്ല അന്ത ഉമ്മുൻ അം അബു മാറ ഐലോഫിമ ിതങ്ങളെ വാപ്പയേക്കാളേറെ ഉമ്മയേക്കാളേറെ സ്നേഹം നൽകുന്നവരാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് കണ്ടോ പിതാവ് മൈലുകൾ താണ്ടി കടന്നു വന്നിട്ട് ആ പിതാവ് വിളിച്ചിട്ട് പോലും റസൂലാഹു തങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സൈദ് പോകാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല തങ്ങളോട് അടുത്തവർക്ക് പിരിയാൻ കഴിയൂല മുഹമ്മദ്